En el capítulo de hoy salimos de Los Ángeles para recorrer una de las rutas costeras más espectaculares de California que nos llevará hasta la mítica ciudad de San Francisco. Pero los planes no salen según lo previsto. Además de tener que improvisar la ruta, nos encontramos con dificultades para dormir en la calle en nuestra furgoneta vivienda. Nuestra furgoneta avanza, con la sangroneta llegaremos hasta las ca... Y más allá. Furgo, furgo, queremos furgo Voy a ver que la sayoneta no haya perdido ningún fluido. Hombre, ¿por qué tendría que perder? No sé, pero lo quiero ir a ver porque hicimos una tirada larga ayer. Para comprobar. Creo que no te gusta. Sí, está lloviendo. The way I fell in love with you is far from me today. Mi rastro. Ay, qué bien. Pues aquí hemos salido ya a la ruta Hoy hemos dormido aquí pues acompañados de otros overlanders, de otros furgoneteros, ¿no? Lleno, ¿eh? De furgoneteros Está lleno de stickers que se nota que va viajando por todos lados ah, Es que como es una zona pues muy tranquila, residencial Aquí hay un club de tenis y de golf y no sé qué más <risa> Vamos a hacer una pasadita rápida, pues porque ya hemos es la, será la tercera vez que estamos en Los Ángeles, ya hacia el norte, hacia, hacia San Francisco, que nos han dicho está bien bonito por aquí. Al Golden Gate. Al Golden Gate, ¿eh? tú ya tienes ganas. Sí, sí, con la sayoneta. <risa> Evergreen, que es con los que venimos nosotros. Imagínate. Claro. A Buenos Aires, claro, no a Los Ángeles. <risa> no, wow. mandas acá la furgo y te dicen, no, en el container 500.200. Qué bestia. Bueno, pues ya estamos saliendo de Los Ángeles y cruzando esa línea psicológica de alguna manera porque pues va a ser la tercera vez que llegamos a Los Ángeles y nos tenemos, hasta ahora nosotros dos no hemos tenido que devolver. Ahora sí que ya vamos para el norte y vamos camino a hacer esta carretera tan mítica, la 1, que se llama todo el mundo, no se pierdan la carretera 1 para el norte, pues para allá que vamos. Desde un primer momento nuestro objetivo que nos habíamos marcado es llegar hasta Alaska en verano, a principios de verano, en la Sayoneta. Con todo lo que ha sucedido, las dos veces que hemos tenido que volvernos a Tijuana para arreglarla, pues por momentos no quedaba claro si podríamos cumplir este objetivo por un tema de tiempos, ¿no? Sobre todo también porque ya mucho más adelante se viene el invierno y se complica la llegada a Alaska. Nos gustaría llegar a principios de julio, que es cuando es verano ahí, ¿no? Julio, agosto, y finales de agosto ya hay que empezar a salir de Alaska porque te queda cruzar todo Canadá y ya empieza de nuevo el mal tiempo y el frío y, y el problema es que cierran carreteras, o sea, puede nevar y te puedes quedar ahí colapsado. Pues que además entre una cosa y otra la cuestión es que el permiso que teníamos de tres meses con el ESTA para estar en Estados Unidos pues se ha reducido ahora mismo a 17 días para estar en Estados Unidos. El reto ahora es llegar a Canadá en estos 17 días que nos quedan. Confiamos que la furgo está yendo bien. Vamos a hacer Estados Unidos un poco rápido en esta ocasión y a la vuelta vamos a aprovechar para ir un poco con más calma, poder ver sí. más parques nacionales y bueno, poder disfrutar un poco más de, de los diferentes lugares. ¿no? Bueno, ya estamos cruzando la zona de Malibu, que 
llámeme ignorante, pero para mí durante muchos años Malibu fue una bebida solo. <ríe> yo no sabía que era una zona de Los Ángeles. Claro, yo he escuchado Malibu y me, me viene a mente como un lugar tropical, ¿no? Tipo Hawái. Y sin duda que en un día soleado así debe ser, ¿no? Porque se ven ahí las palmeras, ¿no? Pero con la niebla que hay, pues me recuerda más a Irlanda casi, ¿no? Va a ser como una mezcla entre tropical e irlandés. <risa> Un Malibu con whisky. Un Malibu con whisky. Vale, vale. Mira, mira, que adelantamos a Porsche Carrera. <risa> no, mierda, se nos escapa otra vez. <risa> como corre este, ¿eh? A ver, va, que, lo, que la sayoneta puede con el Porsche. Oh. Ya ha visto las oh. intenciones. <risa> ¿Tú te crees haciendo carreras con un Porsche? ¿Quién se iba a imaginar en la Sayoneta unos años atrás? Ahí, lo tengo. Para que lo saludo. Es que como suena, ¿eh? ¡Me ha saludado! Oye, yo creo que es un famoso. ¡Bravo! ¡Venga! Se picó. <risa> Ay, qué divertido. Ay, qué ruido hace ¿eh? el tipo, ¿Cómo, cómo corre con Todo su... feliz con su coche. <risa> Ay, Oye, creo que está relleno, repleto, repleto de, de eso, de carros de, de todas las de gamas, gama. colores, precios. Oye, pero hoy podremos decir que fue el día que la sayoneta adelantó un porso. Como mínimo se puso al nivel. <risa> Oye, que quizás es un famoso, ¿eh? Es muy probable. Le voy a pasar la foto a mi madre, que ella domina de eso. Uy, mira cómo, va, cómo acelera la sayoneta también, ¿eh? Uy. Ahora ya lo dejamos atrás. Pues en todo caso, esta es la prueba de que la sayoneta ya va fina, de nuevo, ¿eh? Y hasta corre. Mira, madre mía. lugar más idílico, pero oye, no está mal. El mar, las vías del tren... Me lo imaginaba así como frente a la playa, en el lugar. María se imaginaba ahí en Malibú, ah, con la playa, el coco... El coco ahí, con ron, ¿no? Y... Ah, Mira que ver. Ya no estamos en esta... Con este árbol quemado aquí, pobre. No sé, es curioso, pero bueno, vamos a comer y ya buscaremos otro spot más bonito. <risa> cada uno come lo que le da la gana. Sí, María prefería frutas y otras delicias dulces. Y yo tenía hambre de... Consistente, mi pasta de quinoa con arroces hoy. Y una mega ensalada con atún. Ah, pues aquí cada uno... Haciendo realidad sus deseos. Sus deseos culinarios. Qué rico. Pues ala, a Es este, ¿no? El verde. Sí, es que cambia los Diesel. colores. En México el color era negro y aquí es verde. Bueno, vamos a ver. ¿verdad? Siempre es todo un tema poner gasolina por primera vez de nuevo, porque es que están todas acá, mira. Pero no, se ve que la gasolina sale por el negro y el diésel por el verde. Que un amigo viajero 
me dijo, ves con cuidado porque cambian los colores. Sí. No te vayas a confundir. Y dice, yo me confundí, puse el negro en lugar del verde y me cargué. Pero bueno, igual se enciende la luz, mira. Sí. Y está a 4.55 el galón. la costa y el Google Maps se negaba a calcularnos la ruta. Y, pero ¿por qué no quieres? Ya hemos descubierto gracias al Waze, que es la otra aplicación para de mapas, digamos, que está cortada desde hace unas un par de semanas. Como somos tofudos, era como el Google Maps dice que no, pero nosotros queremos ir. El Google Maps se equivoca. Pero... <risa> bueno, justamente vimos aquí un pueblecito que nos habían recomendado que se llama Cambria. Sí. Y bueno, pues... Vamos a parar por aquí, que parece que hay un lugar donde se puede aparcar. ¿Esto? Ah, ¿Esto de acá? Esto. No, güey. Vaya lugar. Madre mía. Vamos a buscar algún lugar que sea más bonito. Porque... Mira, aquí hay un parque. A ver, ¿Eh? vamos al parque este. ¿Correcto? Sí. Dos minutos y a la izquierda. Ay, qué pena. Es que ponía que había derrumbes y deslaves en estas carreteras porque es que es muy escarpado. Y bueno, pues ahora ha pasado algo así. Vamos a investigar a ver a dónde podemos quedar a dormir hoy por esta zona de Cambria. Como siempre, la improvisación es la sí, ¿eh? número uno. Incluso claro. cuando planificamos, Tal cual. de repente cambian los planes. El, mira, aquí la cosa es si no pone, que no puedes... Dormir es que puedes dormir. Bueno, no pone nada. Pensábamos que no lo ponía, pero sí, ahí pone no overnight parking or camping. Y bueno, estábamos muy bien acostumbrados que en América Latina no hay estos... Bueno, sí, en algunos lugares sí, pero por lo general, al menos en México, pues no, no había esas restricciones y estamos viendo que la mayoría de lugares es que llevo públicos como... no, no te dejan. Sí, llevo media hora buscando a través del Google Maps aquí en el mapa. Y sí nos dijeron que en muchos lugares estaba restringido, pero realmente el lugar que teníamos apuntado en el mapa sí que se podía, pero pues está cerrada la carretera. Y entonces, <risa> bueno, este es un despropósito. De momento todos los lugares públicos que hemos visto en el pueblo está prohibido aparcar o dormir, mejor dicho. rastreando un poco en el mapa y hemos visto que delante de, de la playa no se puede acampar en ningún lado, no se puede dormir, pernoctar, digamos. Y en los parques tampoco, así plazas, parques. A no ser que sea un, un camping, pero pues no es no estar por la los campings, me gusta más hacer acampada libre. Así que vamos a buscar la manera. Aquí al ladito había un lugar donde parece que sí se podía acampar, se podía dormir, pernoctar. Pero vamos a buscar otras opciones, pues a ver cuál se puede y nos gusta más. Pues si esto es más como, como Europa, ¿no? Venimos de México que creo que en ningún lugar nos han dicho que no pudiéramos dormir, ¿no? No me suena, ¿no? En Cancún nos lo dijeron en un parking de una playa, después de estar cinco días durmiendo, nos dijeron que... Que nos pusiéramos un poco más al fondo. Sí, en el parking de atrás, pero bueno, nos dieron una opción tan linda. Sí. Y aquí pues es otra dinámica, ¿no? más campings, muchos más campers. Muchísimos igual que más. Muchos, muchos, muchos. Entonces pues igual que sucede en Europa, pues obviamente, pues cuando hay muchos campers y muchos motorhomes, pues se tiene que regular. Así que bueno, hay que rebuscársela un poco más. que pasaba por acá si podíamos dormir en esta callejuelita que había aquí atrás y nos ha dicho que no, que, que no, que no se puede. Pero <ríe> que esta zona que estamos ahora es una zona privada. Decía que delante de la Casa Blanca. Ah, delante de la Casa Blanca. Sí. Bueno. 
<risa> y hemos, nos hemos repensado de aparcar aquí porque no, no lo vemos claro. Eh, no. Y hemos conocido una pareja que van en van. Y les los hemos preguntado. asaltado así como, para, 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 déjame ver, preguntarte algo. ¿Dónde podemos dormir en un lugar que realmente se pueda, que no esté forbidden, que no esté prohibido? Que no venga la grúa a las 4 de la mañana a sacarnos, sí. porque uno no sabe. Y bueno, nos ha comentado un lugar eh, que ya tenemos apuntado en el Google Maps y que dice que ahí, pues sí, que los campers se aparcan ahí y que es como un lugar propio de, para aparcarse, para dormir, para prenoctar en camper. Así es que... que sí, porque mira acá. Sí, no, sí, es que sí. hay muchas restricciones en todos lados. Sí, aquí no se puede. No, que 24 horas, que solo clientes. Y bueno, aquí es lo típico que de repente llegas en la noche o tarde noche, al día siguiente te marchas a primera hora sí. y bueno, pasa, pero realmente pues no se puede. Digamos que se nota que estamos viviendo acá. ¿no? <risa> lo, lo hemos anunciado un poco, ¿no? Así que vamos a un lugar que realmente se pueda para estar más tranquilos <risa> y para hacer las cosas bien. Y además está aquí la correspondencia también. ¿Qué dices? Ahí está correspondencia. ¿De qué casa es? Porque, pues no sé, yo no veo ninguna casa. A, Deben a estar, redonda, por ahí perdidas, ¿no? ya. Tú dices que es como que están ahí dentro sí, en el, en el seguro. bosque. seguro. Mira. Mira, María. ¿Qué? Un cardo mariano. <risa> Cuidado, que que pincha. Le... Cuidado que pincha, eh. Medicinal este, eh. Sí, son buenos, ¿eh? sirven para muchas cosas. Ay, tan lindo. ¿Para qué servía? No, pues ahora me pillaste, no me acuerdo. Pero se hacen infusiones. ¿eh? Mm. Y ahí dentro del agua. ¡Uy! ¡Qué guay! Uf. ¡Hace frío! ¡Mira, María! ¡Ulo! <risa> ¡Qué cantidad! Oh. Wow. ¡Wow! ¡Mira las ardillas! Ardillas, acá esto, mira qué buen puesto. Oh. ¡Ostras! ¡No tengo comida! Es muy grande. <risa> Estas son las mamitas, creo. Pues no sé cómo se los papitos. Las <risa> son las mamitas. De hecho, los, los machos adultos son los que tienen la especie sí, ¿eh? de trompa, ¿no? Por eso lo llaman los elefantes marinos, pero no sé en esta época si hay los más de elefantes marinos. Mira. ¿Cuántos decía que había? Parece que hay una colonia de 25.000. Oh. Comentaban por ahí que había un total de unos 250.000. Oh. Eh, 
así que realmente no es algo tan fácil de ver los elefantes marinos. Ya habíamos visto leones marinos, focas y variedad de otros sí que son similares, pero este es como el más grandote, ¿no? Y ahora no tenemos la oportunidad de ver los machos adultos, pero si sí hay algunos juveniles, ¿no? Los adultos son gigantes. gigantes. Ahí se ve perfectamente cómo están cambiando la piel. Es que ve que ahora es la época que cambian la piel toda entera, ¿eh? Y eso se ve perfecto. Y al lado una que se va tirando arena y las ardillas jugando al lado. Qué pasada. Puedes estar horas ¿eh? aquí revisando lo que hacen. Y qué bonito que se preserve también, ¿no? Pues estos lugares, ¿no? Que queden protegidos para que... Pues bichos como estos pueden venir aquí tranquilamente, ¿no? Fuera de la depredación humana, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Que nos vamos quedando cada vez con más lugar, más lugar, más lugar. Eh, pero está genial que se mantengan estos sitios pues, para las bestias, ¿no? Que, que sigan viniendo aquí tranquilas, ¿no? Sin que nadie las moleste. Buenas nadadoras también, ¿eh? Los elefantes. Y parece que se manejan mejor en, en el agua que sí, en la tierra. Son más hábiles en el agua. En la tierra pobre se arrastran como pueden. Mira aquí, toda la familia. Lo mira que enorme es. Madre mía. Son gigantes. Y mira que no están los más grandes, ¿eh? ¿Cómo deben ser? Imagínate. Ven ese narigudo que hay ahí, ese es un macho juvenil, mientras que las otras que hay con la nariz más chata son la, las hembras. Realmente hay una diferencia notable, aunque aquí no se notan porque pues, son juveniles, pero por lo que hemos visto pueden los machos tener hasta cuatro o cinco veces más peso que las hembras. O sea, imagínate con las bestias que hemos visto aquí lo que tiene que ser un macho adulto, pues que además de tener esa trompa mucho más larga, pues pueden llegar a tener bueno, unos cráneos de este porte. Y en esta época que están cambiando la piel, están especialmente inactivos. Tú los ves así, realmente no parece que sean unos animales muy activos, pero ahora mismo están más inactivos todavía, pues porque es mucha energía la que tienen que usar para cambiar la piel y que vuelvan a tener una piel nueva. Así que aquí los tenemos, tomando el sol y tirándose arena por encima, eh, tirando mocos y esas cosas que hacen los elefantes marinos. Sé que estamos en el pueblecito de Cambria. La verdad es que es bien pintoresco ¿eh? con estas sí. casitas. Sí, de esos que da gusto pasear, que ah, está lindo porque en Estados Unidos no es tan fácil encontrar pueblitos así. Sí, sí, es como Muy lindo. Bueno, bien turístico, ¿no? Porque pues ya hemos visto los elefantes marinos, tienes el parque eh, estatal también para ir a pasear por la naturaleza. Sí, lleno de trails, ah. tienen un castillo también ahí arriba, que bueno, más que un castillo, es una mansión. Mansión, eh, el castillo de Hearst que le llaman. Sí. Bueno, cantidad de cositas para ver. Y eh... aquí la gracia es eso, ¿no? Estas casitas bajas, mira qué lindo. Todo muy colorido, de piedra, muy chuli. <risa> mira qué gracia, tanto los... Los periódicos, mira, los dejan acá adentro. Mira. Si quieres uno, te lo llevas. Mira qué curioso. Ah, te vale mira. dos dólares. Y, y no ahí puedes, se abre, no mira. Puedes... Claro, oh, pues no, 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 está muy, no está muy al día el... No, 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 no. bueno, curioso. Este sí. este sí, mira. Pero es para que te compres casas. Claro, como bien publicitario, ¿no? Bueno, no nos interesa una casa por aquí, por cambio. No, no, gracias. Ese es el supermercado de Cambria, pues muy surtido, muy variado, con cantidad de, de frutas, verduras, cosas orgánicas, cosas como muy, 
buenas, pero también con un precio muy bueno en el sentido de alto. Mira qué cantidad de variedad de, de setas, por ejemplo el portobelo a 10.95 la libra o estas trompetas reales por 14 la libra. Trompetas reales. Eso sí hay, pero de todo. ¿eh? Mira los frutos secos, wow. todo tipo de frutos. Mira, cositas que no son tan típicas de encontrar como macadamias tostadas, pero esta cosita de macadamias, 15 dólares, por ejemplo. Bueno, yo quiero comprar algo vegano, ya que aquí hay mucha variedad de, de todo, healthy y todas estas cosas que tienen aquí. <risa> estas por 8,15. Y ahí abajo están las de 6,50, que ya las conocemos y están muy ricas. Ay, estas las probamos en Ciudad de México, pues, estaban ricas. Pues estas que no se van. Estaba viendo varios quesos, yo que sé, este queso pequeñito por 6 dólares 35 o si no, el grande por 27, que es queso de Humboldt, California, de cabra. Bueno, ¿qué os parecen los precios del supermercado? Está, no está mal, ¿no? Voy a comprar una mostaza para, para hacer el hot dog. <risa> Esta está a 4,35 y para hacer la ensaladita, 4 dólares, 3,95. Venga, con esto terminamos aquí, que si no, vas a ver. Nos animamos, además como todo hay un montón de cosas que nos gustan, pero... Es pues que seguimos ruta, ¿no? Sí. A ver si avanzamos un poco. Pues ahora sí, dejamos Cambria y seguimos el camino hacia San Francisco, donde queremos hacer una parada antes en Santa Cruz. Como la carretera 1 de la costa sigue cortada, nos toca volver un poco hacia el sur para ir a buscar la carretera 101 que va por el interior. California, where do I start? Y California también es conocida por sus vinos. Y mira que hay un montón de viñedos. Qué pasada, ¿eh? las formas que hacen así entre montañas. Qué, qué bonito se ve con sol. <risa> Habrá que probar un vinito de estos algún día. Ah, ah. Habrá que probarlo. Y estamos llegando a las playas de Santa Cruz, pues una de las más míticas de aquí de Estados Unidos. Que, ¿Cuántas camisetas habíamos visto por ahí que ponía Santa Cruz? Yo no antes sabía dónde estaba exactamente. Qué fuerte, yo tampoco. Pero sí sabíamos que era como típico de sur. Exacto. Yo creo que aquí va a estar un poco complicado dormir, siendo un lugar tan turístico, tan de playa. Pero hemos visto en el lío Berlander que había un punto donde sí se han parado algunos a pernoctar y comentan que no hay ningún cartel que lo prohíba. Oye, pues justo aquí hemos visto que hay varios campers aparcados y aquí justo hay un lugar libre. No pone que no se pueda, estamos frente al mar, así que... Pues bueno, está claro que otros se quedan. Sí, 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 porque había varios, ¿eh? no, no solo uno, ¿no? Y siguiendo la norma de que si no está explicitado que no se puede, es que se puede, pues de momento. Sí. Pero sí, vamos a mirar que no lo ponga en ninguna parte, que no se nos escape nada. Llegamos, aquí son larguísimas las distancias, de verdad. Es como, le pones de un punto a otro tres horas. <risa> pues tú espérate que tenemos que llegar a Canadá oh, en unos días, ¿eh? <risa> ¿Qué estás cansada? Un poco. Ay. Bueno, pues voy a revisar esto de los letreros para asegurarnos de que estamos bien. Porque el otro día ya casi que nos íbamos a aparcar allá, enfrente de la playa, y luego encontramos el letrerito. Pero el hecho de que haya varios campers más atrás, pues es buen señal. Aquí tenemos el letrerito. Parking in bike lane. No parking in bike lane. Bueno, está aquí, bien. Ninguna restricción para, para dormir. Y aquí es la zona donde queríamos aparcarnos, que es lo que está apuntado en el Overlander que están todos los campers aquí puestos. Una aquí, otra más atrás. Hi. Hey. You know if it's it's possible park here, no problem. Uh, you mean for just like regular parking or overnight? Ah, uh, for overnight. I read that it's okay. Do you yeah. know I Overlander? Yeah, yeah. I I saw I Overlander. It's okay. Yeah. And I saw three uh, campers. So I say it was. We are uh, more forward. Uh, I think it's okay. Bueno, pues aquí estuve hablando con Jefferson, que me invitó a pasar a, a su van 
y me, me va a compartir todo de puntos donde se puede aparcar y dormir en, en la noche aquí por la zona, por esta zona, ¿no? de aquí a San Francisco y un poco más al norte. Y realmente me confirmó pues, lo que estábamos hablando. ¿no? Si es que el municipio no dice lo contrario, mientras no haya un letrero que diga lo contrario, tú puedes dormir. Realmente de siempre nos ha gustado hacer free camping y pues siempre que podemos es lo que tratamos. música relajante para despedir el día. Vamos a ver si nos podemos sumar. ¿Qué te parece? Tibet, living here in the in the USA, people from Santa Cruz, different. And they said that it's very usual here that or, or California that people music, musicians sharing the music. Yes, yeah, it's good. Yeah, I love it. <laughs> We like doing it when there's not a lot of bureaucracy and not a lot of money involved. Yeah, it's yeah. Just down with the people. Yeah, playing yeah, yeah, music with yeah, yeah. the people. And, um, Just I'm for kind enjoying. of at that stage, I don't need to be a rock star anymore, you know. Yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> Acabamos de duchar aquí en las duchas enfrente de la playa principal de Santa Cruz. Que qué bien, ¿no? Porque uno siempre tiene agua corriente, baños. La verdad está muy bien equipado. Y bueno, ya listos para seguir ruta. Pero bueno, antes os vamos a enseñar la playa que está bien bonita. Bueno, pues aquí está la playa. Nos ha impresionado el muelle que tienen aquí también, ya estuvimos el de, el de Los Ángeles, pero este es todavía más grande, entran adentro los coches, tienen como parking para coches. ¿eh? Y por aquí al fondo están las, los parques de atracciones que tanto te gustan, Marta. Sí. sí, ojo la cantidad de gente que hay hoy en la playa, que vale que hace sol, pero está fresquito, ¿eh? la ducha ha sido así como muy rápida que, que nos estamos congelando, pero bueno, mira, las duchas están allá. Sí, sí, fantástico. Y bueno, sí hace, hace bastante frío en la mañana y en la noche, pero sí. durante el día como que sale el, si sale el sol se está bien. Sí. Y llegan los surfistas a borbotones, ¿no? Cantidad de surfistas. Y bueno, está agradable. La verdad que me ha gustado. La es playa bonita, de Santa Cruz. sí. Ah. Bonito Santa Cruz. Y muy tranquilo. A la noche hemos dormido súper relajados. Mm -hmm. Lindo, ambiente así de playa, guay. Sí, ya nos quedábamos aquí una o dos semanas. ¿eh? No estaría mal, sí. Si no fuera que en una o dos semanas tenemos que estar en Canadá. Ah, sí. Mira qué pedazo de auto wow. de bombero. Wow. Pues qué, ¿para dónde vamos? Seguimos para el norte, dirección San Francisco.
verde la punta del Golden Gate. Hostia, llena de, de niebla, ¿no? Está sí, así eh? como medio como de película. Y aquí todas las casitas de colorines. Pero sí te sientes un poco como, como en las pelis, ¿eh? Tantas que hemos visto también. ¿Cuáles eran que se habían hecho acá? Mira, había del, del Alfred Hitchcock, de Mozilla. James Bond. James Bond. Hubo una también. El planeta de los simios. El planeta de los simios, el origen. Un montón de, de películas que se han hecho aquí con ¿Sí? el Golden Gate como protagonista, ¿no? Y es wow. que, pues... Pues la verdad que ya me ha impresionado verlo ah, ahí al fondo, sí, ¿eh? ¿no? Porque está como muy que... lejos todavía. Y como que se te hace familiar, ¿no? Lo ves y dices, pues ¿Eh? esto lo pues, conozco pues yo. Pues ese, ese, ya está. O sea, un déjà vu, dices, no, lo hemos visto en una película. ¡Hola! Oh, oh, ¡Qué bestia! Wow. ¡Toma ya! ¡Qué barbaridad! Wow. Wow. No me lo sí esperaba impacta, tan eh. grande. No, yo tampoco. Mira. Oh. <risa> ya ves. Qué chulo. Y ahí allá al fondo a la derecha se ve Alcatraz, que es la. Bueno, una de las cárceles más seguras del mundo, dicen, ¿no? Sí. Oh. Y Aunque... también de algunas películas míticas, ¿no? De sí. la fuga de Alcatraz. Porque a pesar de lo seguro que era, pues. Sí que hay películas en las que explicaban algunos presos sí, ¿eh? como míticos, ¿no? Que trataron o incluso consiguieron sí, escaparse. consiguieron escapar haciendo un túnel con una cuchara, colega. <risa> ¡Qué gente! El tema es cómo llegaron desde allá hasta aquí. Ya saben. Pero mira lo que es esto. ¿A ti qué te gustan los puentes? No, no se termina nunca. Mira, se puede venir caminando, ¿eh? Sí. Ahí al lado y lado para, para sí, pasear, eh. para caminar. Oye, pero si sí es gigante, ¿eh? Mira, y acá al fondo del puente, al final del puente hay un mirador y nos consta que te puedes quedar a dormir y no te dicen nada. Y os traigo una sorpresa porque nos vamos a encontrar con alguien muy conocido. Gran reencuentro viajero, justamente. donde se aparcan las campers. <risa> Debe ser como un espacio así como indicado para quedar a dormir aquí, no sé. Sí, <risa> ¡Lo hemos conseguido! Sí. ¡Hemos llegado a San Francisco, María! <risa> ¡Nos juntamos con los mundos! <risa> ¡Vamos, vamos a Ioneta, que se pone! <risa> Vamos hasta Alaska, si llegamos a San Francisco, vamos, llegamos hasta Alaska ya. Ya no queda nada. ¡Qué bien suena, oye! ¡Qué bien suena! ¡Qué bien suena! ¡Como un reloj suizo! ¡Qué bien, qué bien, colega! Y por fin, después de varios problemas mecánicos y un par de semanas separados, nos volvemos a juntar con nuestra querida familia viajera de los mundos. Seguimos con la idea de llegar juntos hasta Alaska. Estuvimos compartiendo un buen rato dentro de su camión, el Rum Rum, refugiándonos del viento fuerte de afuera y disfrutando de nuevo de la buena compañía. Afuera, la noche y la niebla se apoderan de la ciudad de San Francisco y del mítico Golden Gate, el que será el escenario de nuestro patio de hoy. ¡Buenas noches, familia! Oh.